，怎么卡住了？宝贝，你那边网不好吗？啊？哎呀，好了好了好了。你别跟我装了，说好了一个星期视频一次的。现在多少天了？哎呦，我这两天太忙了。你看我刚刚为了惩罚自己，我都已经演木头人了呀。人家是有了老公，忘了你啊。你是连耗子都没有带回家一只，就把我忘得一干二净了。不是妈妈，我要给你带回去老鼠，你不得把我给吃了呀？<笑>哎妈，我我给你买那衣服收到了吗？那、哦、不是穿在身上吗？你看，哟。穿上了，淋的嘞！广场舞女神骑着浪得虚名。好了好了，你不要跟妈妈没大没小的哦。以后啊，不要买了，挺贵的。哎呀，反正我也没地儿花呀，省下来钱，赚的钱不就为了孝顺您呢？<笑>对了，妈，收到啦！托你的福，我们的工程进展的非常顺利，排了很长的队吧？啊？哎哎哎，别拆别拆！我不是为你求的，不是给我求的。那你排了这么长队，你这……我为你师傅赵旭东求的，据说他的情况不太好，你应该去看看他。哎，他不让我去，一去他就跟我急。那你这样，你把这个护身符啊，叫别人带给他。妈妈的心意，谢谢妈妈。我接个电话。喂，刘梦渊，有人找你。啊，呃，是，在在在哪儿？就在楼下。啊，好，好，好。那我那我马上下去，谢谢啊。你你你怎么找到这儿来的啊？啊，惊不惊喜？嗯，挺惊吓的。其实我是找老婆，她可能人都见不着，所以过来看看你。那我帮你找她吧。哎哎，不不不不，嗯，我跟她随时都能见，倒是咱们俩一年都没见了。我这大老远跑过来，晚饭也没吃，请我吃个宵夜，不过分吧？嗯，老陕的面就是够味儿。哎，就是差点什么。有没有蒜啊，老板？有，马上来。哎，谢谢啊。辣是一种精神，我师傅说的。吃不了辣子，啃不下硬骨头。辣椒不？嗯，想烧够吗？我自己来。你也多来点。我我我。老板，给我来点水。快给我先给我。你给我来一口。我妈说了，这一瓶不用钱。嗯，谢谢。谢谢啊。就别硬撑，你不要再硬撑吗？我不是，我是刚才笑呛着了。哎，我跟你说个正事儿啊，老罗怎么忙成这样了？是不是你们那儿项目出什么麻烦了？你别想套我的话，我告诉你啊，我严守保密纪律。行了，网上都传开了，还说一年内交通呢，恐怕我是等不了了。你这话什么意思啊？什么叫等不了了？想干成的事儿，哪有不遇到挫折的
我告诉你，折断的地方长得更结实。看来我这礼物啊，都带对了。来，你看看。A 三零零。嗯。空客在创业之初，整个欧洲推动力超过三百千种的发动机都没有，所以当时他们只能放弃罗罗发动机，想改用美国的通用发动机。可谁知道英国人火。他们威胁说，要退出 A 三零零的整个合作计划，差点导致项目夭折。没有谁的成功是那么顺理成章、一帆风顺的。创业之初，百战多啊，谁的天下不都是筚路蓝缕、一砖一瓦打下来的？谢谢你的礼物。那咱俩的约定，还算数吗？什么约定？哎，庞局长，可是说好的，你要开我们造的飞机。哦，哎呦，我这恐怕等不了了。为什么等不了了？庞局长已经成为过去式了，我转行了。我这次来呢，就是想跟你道个别。哎，不过啊，咱们有缘分的话，应该还能在蓝天重遇。咱不是说好的吗？你要开了我们造的飞机再退休。庞一冰，你作为中国的飞行员，没有开过自己国家造的飞机，将是你人生中最大的遗憾。就这么把人家扔那儿了，话不投机半句多。人家选什么工作跟你有什么关系？你干嘛指手画脚呢？说到底啊，他就是对我们国产机没信心。他选什么工作还跟咱们造飞机有关系啊？你就是想太多了，万一人家跟你开玩笑呢？这事能开玩笑吗？我这一天就想怎么让咱们的飞行员早点开上飞机，开上国产飞机。他呢？你呀、啊，爱之深，恨之切。爱你个大头鬼！嗯，那个我问你啊，我给师傅的平安符送到了吗？送到了，放心吧。等咱们这次实验成功了，肯定让你带着凯旋的消息去看赵师傅。让你批准。另外，有关二次试验加载方法的材料，局方已经收到了。再加上这次的复线试验，一定能说服外国专家。老马，哎，小龙啊，好事多磨，任重道远。霍金说过，宇宙的完美，在于没有东西是完美的。如果没有不完美，就不可能有基点大爆炸的宇宙，也不会有咱们，不会有咱们完美的合作。<笑>不完美。促成了完美啊！杨主任，哎，谢谢你啊，各位都辛苦了。老德布克先生，欢迎你们，欢迎，哎，好吧，请。全体工作人员撤离现场，开始。
Sir. <笑>我们这实验就像电视连续剧啊，放第二集呢，就怕你忘了第一集。刚才这叫做全景回放，五点钟正片准时上映。
危机，经历了极限载荷静力试验的考验，我们整个团队的战斗力也在这次战役中得到了洗礼。特别是诸位申请入党的预备党员，经党支部大会通过和上级党组织批准，同意你们加入中国共产党。希望你们再接再厉，不忘先锋的作用，不忘历史的重托。请跟我一起进行入党宣誓，请举起右手。我宣誓，我宣誓，我志愿加入中国共产党，我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务。执行党的决定，履行党的义务，执行党的决定，严守党的纪律，保守党的秘密，严守党的纪律，保守党的秘密，对党忠诚，积极工作，对党忠诚，积极工作，为共产主义奋斗终身，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。宣誓人：马跃川。宣誓人：刘少渊。小刘啊，你师傅进去一会儿了。同志们。大家辛苦了。经过三年多的跟踪审定，我们的新型涡扇直线客机今天终于通过了中国民航局的初步审定。我很荣幸代表中国民用航空局为新直线颁发产品检查合格书。这就意味着，从这一刻起，新直线的审定工作。将进入一个新的阶段。恭喜，老马，这回你总该安心了吧？看，革命尚未成功，我辈仍需努力，努力。哎，好，努力是根据每个人的情况重新划定的轮班名次表，大家异议，有任何意见都可以提啊。哎，组长，为啥是我回去啊？为啥是你？你心里不清楚啊？你在这个外场待了大半年了，也该回去了。再不回去，估计媳妇儿就不要你。哎，梦云，原来是安排我跟这个一零四假机的。现在怎么又？一零四这次是去乌鲁木齐试飞结冰。老韩，你这个老韩腿，我怕你吃不消。<笑>谢谢啊。还有谁有什么意见吗？不好看。师傅。师傅。师傅。<笑>报告刘组长，老赵前来报道。师傅，你你的胃都好了吗？好了
，没问题了。给我寄那野猪肚，我吃的非常好啊。就是医生不让吃辣椒了，高度酒也不让喝，就是稍刺激的都不行。其他的一切正常。你确定啊？嗯。你可别骗我。好像不欢迎啊。没有，师傅，来来来，进。您是我的定海神针，您在我才安心。来，你坐。师傅坐。来坐。呃，咱们这个刘组长啊，经常鼓励我呀。是这样，公司让我来咱们组啊，帮忙。日后一切行动。听咱们刘组长指挥。好，师傅说的对，你们听我的，但是我听我师傅的。刘组长，哎，赵师傅回来了。刘组长，罗工让你赶紧送上会议室。哎，好，师傅，轮班名次帮我开会啊。师傅，您坐，您坐，您坐，师傅您坐。你先坐，坐坐坐。第十二条，起落架。主起落架、轮胎爆破实验必须要采取 X 型爆破方式。这也太严苛了吧？按照这样的方法，十毫秒左右要释放，相当于引爆两颗手雷的能量，搞不好飞机会受损的。我提问题，怎么解决你们去想办法？这是基本的安全要求。第十三条，请进。你找我。正好你来了。你看一下，这是这次是非暴露的问题，你好好看一下。第十三条跟你们有关系，藏门。前天我们做的是登机撤离试验，虽然整体时间达标，但是我对于舱门的开启时间非常不满意。九点九八秒。我记得通行标准是十秒，我们比他们还快呢。确实，但是还差很多。我们当天试验模拟的，是机身锁前侧外部起火，可万一起火点在机舱内呢？零点零一秒都会很宝贵，而且现场观测，舱门开启明显存在迟滞，我认为提升空间还很大。你要求提升多少？七秒。七秒。你是做设计出身的，你知道每提升零点零一秒能有多难？现在一下子三秒，可以告诉多长时间？我肯定是有依据的。你有这个时间跟我质疑和争论，不如回去好好想想解决的办法。我再强调一遍，今天提出的二十五条不是和大家商量，是必须要完成的要求，明白吗？明白。明白。第十四条，气源。哦，罗工六亲不认了，可不咋的，身份变了，从运动员变成了裁判员。嗯，啊，变化好大呀。哎，大师兄，变成了供应商。江师兄也做得风生水起。嗯，你还别说，李超搞的那套那个培训系统不错，还让我给他录了一段技术讲座的视频。哎，所有人都有变化，好像只有我跟阿娇原地踏步。你讲的那个阿娇是谁呀、啊？咱们的家，我给起的名，总叫一零一、一零二的，没感情。我给你正式介绍一下啊，我的姐妹阿娇，名我起的。哎呀，你那个姐妹都有型号标准了，你呢，个人问题有着落没有啊？师傅。你怎么跟我妈说话一个腔调啊？老了嘛，饿
老人都这样。哎呀，你能有一个踏实的一个地方，我们就安心了嘛。大自然规律啊。反正阿娇，一天不能失衡症，我就一天不能让你和我妈安心。经过调查发现，飞机在加拿大安德烈省温莎上空，高空失压，致使飞机左后舱门脱落，导致飞机不完全受控。这是美国航空九十六号航班经历的温莎事件。这次他们是幸运的，机长经验丰富，飞机安全折返顶部，下一次就没那么幸运了。一九七四年，土耳其航空 DC 杠幺零麦道可击坠毁，机上三百四十六人全部遇难。导致这起事故的主要原因，你猜是什么？还是门？飞机后舱门半空爆炸失压，是酿成这起事故的主要原因。我懂了。知道这是什么吗？十的负九次方。没错，这是国际航空适航安全标准，代表着飞机每飞行小时内因系统性失效造成的灾难事件的平均概率是十的负九次方，意味着极不可能。但灾难发生在每一次危机时刻，要么是百分之百。要么是零。作为世航审查代表，也作为制宪飞机的设计师之一，我希望阿娇发生状况的可能是零。你明白吗？我听明白了。我现在就去修门。公园。原谅我这么刻薄和不近人情。下个月，最小离地速度试飞，我给你个惊喜。最小离地速度试飞实验，就像用刮胡刀刮脸。尾敲是刮胡刀，跑道就是脸。这项试验对试飞员的要求极高。据说，国际上能完成最小离地速度试飞的飞行员。不超过十个。咱坐车主要重量，呼叫躺台。一切准备就绪。指挥中心收到，准许起飞。幺零二甲级，最小离地速度试飞试验开始。再坐车需要重量，滑行。来勾肌肉两次左，跑道外等候。三多波次幺重量，地面风幺五重三米每秒，跑道两次左可以起飞，起航军。地面风幺五重三米每秒，两次左跑道等候，起飞，谢谢。
幺零二假期，情况如何？请回答。幺零二假期，情况如何？请回答。数据够了，再不停止，容易出事报告。幺零二假期，停止实验，停止实验。收到，请回答。消防部门，做好救援准备。行，我来接见。山口四幺栋梁，收到。现在飞机离地。飞行准备飞行十三点八度，保持尾交叉臂状态十六秒。老板啊，恭喜你们，又通过了一次试飞。还是去恭喜这位指挥员吧。哎，杨主任，哎。Well, that is very, very precise. Did you use a grinding wheel on this? 我给你个砂轮，你能打出同样的效果。我随你一下。I'm kidding. I'm joking. Kai Wan Chao. 真是太了不起了。走吧，我们去看一看到底是哪一位壮士一次就完成这么高难度的实验。走走走。嗯，不离。太好了。嗯，我给大家介绍一下啊，这位是举航试飞员。黄一兵同志，小伙子艺高人胆大，第一次试飞就飞了这么高难度的项目，了不起！没问题，辛苦了。嗯，太好了，潘局长，潘局长，感谢你，感谢你，又让我们通过了一项检测呀。不过，我们还真为你接了把汗呢。说到底啊，还是咱们的国产飞机好，设备、动力都很出色，尤其是这驾驶舱的设计非常合理，不比波音的差。赵师傅，老赵师傅，赵师傅你好。教师有一个问题啊，舱门，噪音非常大，我戴着降噪耳机，都听得清清楚楚。知道了吧？真的，真的，这算是惊喜还是惊吓呀？师傅。嗯，呃，这个试飞员的报告我整理了一下，四个大问题，一个呢就是噪声过大，二呢隔音效果差，三呢是压力状态下还有鼓包，第四个开关门迟滞，这这个问题还不小。师傅、嗯，空客你也修过，他们是怎么解决这些问题的？这设计理念不一样，嗯，没有参照。赵师傅，嗯，你好，哎，我是试飞员庞一斌。报告您看了吗？看了，我正跟组长说你的报告呢。啊，我只是据实说出我的意见，如果有什么不周之处，还请您原谅。从你的报告里，我总结了四个要点。嗯，我给组长做了汇报。好，让我跟刘师傅沟通。嗯，啊，沟通一下。怎么样？我的能源兑现了。英雄归来，你不来个拥抱，奖励我一下吗？谢谢你啊。谢我什么呀？作为试飞员，及时的提出问题、反馈意见，这是我的责任，也是我的义务，这也是对你们地面保障团队负责。嗯啊，哎，我这门到底是谁负责？不会真是你吧？所以要谢谢你啊！你还真得谢谢我，我这是冒着生命危险在替你试门。哎呀，好啦，你这怎么？突然就回归了呢。
我只是说我不在民航干了，我又不说我不飞了。航空公司待遇那么好，你这怎么说不干就不干了？待遇是好，可是整天飞的都是别人的飞机。我不是跟你说过吗？我的理想就是要开上我们自己造的飞机。奈何呢，有些人动作太慢，我只能自己来了。别人发的俗，我真的很用心、很努力了。那你，回归就回归嘛，你这两年一点音讯都没有，为什么？就允许你整天保密、保密的，就不允许我也保密啊，你好啊。再说了，这两年我都不在国内。四年前我就报名参加了飓风的试飞员筛选。两年前来找你的时候呢，是我刚刚入围，之后就去国外培训了。民航试飞跟军机试飞有很大的区别，我们这一块就是经验不足，就跟你们造飞机一样，这经验啊，需要一点一点积累。可按理说，你也算是经验丰富的了，到了那边也要从头开始。虽说是从头开始，但不意味着基础就是零。我记得那个时候刚到法国的图鲁兹试飞员学院，今天第一次试飞，我们的教官可牛了，一上飞机就躺在那。这姿势仿佛就在说呀，你们这帮人都会干什么呀？这么嚣张，你没揍他？我当时就动手，来处分了吧？动手开飞机，这一趟下来啊，都服服的。做的直直的，完全认可了我们中国飞行员的水平。他翘起大拇指跟我说：“你这水平完全可以来任教，你来培训干嘛呀？”我说：“是啊，我本来就不是来培训，我是来审核你们的教学水平的。”哎，那白头你再试。走。之后每次试飞的时候，帮我多记几个数据。舱门达到多少米的时候会发生异常。舱内气压多少，温度多少，湿度多少，飞行速度是多少？白涛了，没问题。谢了。哎，那你是不是得请我吃饭啊？我要先去修门。师傅，辛苦您了，好好的回忆一下您精准过的所有的舱门的构造。小宋，你去设计部把大管请过来，他对门比较熟。好。老韩，辛苦你跑趟仓库，把所有类型的滚轮接头的样品都调过来。好嘞。就不信这几个问题我解决不了。哼，好啊，工作思路很清晰呀、啊。我就是觉得，虽然是从头开始，但不等于基础为零。所有的经验、数据都有它的价值，对吧？对。辛苦了。高度七千，航速四点五，舱内压零点八，舱外压零点三，消焦明显。
穿越过泥泞，挥汗如雨的身影，为明天而奋力。信仰坚定，我种在心里。这一刻，我无所畏惧。身影为明天而奋力，信仰坚定，播种在心底。这一刻，我无所畏惧。也要徒步去的。<音>